ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Pagod. Ito madalas ang kinakaharap ng mga tricycle drivers sa kanilang pang-araw-araw na pagbiyahe. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Kaya ngayong araw, bibigyang pagkilala natin ang kanilang serbisyo. Isang magandang araw sa ating lahat. Makabuluhan nga ang araw na ito para sa mga dakilang tricycle operators at tricycle drivers natin dahil matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng muli ng TODA Summit o Tricycle Operators and Drivers Association Summit kung saan naglalayon ang programang ito na maipaalam sa kanila ang mga karapatan at benepisyong maaari nilang makuha mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang programang ito ay inisyatibo ng Department of Interior and Local Government at Department of Transportation, katuwang na ang iba pang ahensya ng gobyerno, tulad na lamang ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, LTO at marami pang iba. Kung makikita natin sa ating paligid ang ilan sa mga ahensyang ito, ay nagtayo mismo ng booth dito para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga drivers na makapagparehistro, makapagpamiyembro o makapag-apply sa kanilang mga benepisyong maaaring makuha sa mga ahensyang ito. Mamaya sa pagsisimula ng programa, inaabangan ang ceremonial distribution ng electric tricycle o e-trike sa pangunguna mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya guest of honor sa nasabing programa. Sasamaan siya ni Department of Energy Secretary Alfonso Publica ng Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte para sa Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Summit. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang Corruption. Mari na pong umubo ang lahat. Tayo na, Pilipinas. Tayo na. Maraming salamat po. Upang pasimulan ng ating programa, tinatawag po natin si Undersecretary Mark De Leon ng Department of Transportation. To our President, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rod Roa, Rodrigo Roa Duterte, magandang hapon po. To our distinguished cabinet officials, esteemed colleagues from the different national government agencies, to our local government executives, leaders and members of the different TODA organizations, other stakeholders, friends from media, sa ating lahat na naririto ngayon, isang mainit na pagbati sa masayang okasyon na ito. Ngayon ay isang makasaysayang araw. Sinasabi ko po ito sapagkat matapos ang mahigit isang dekada, ngayon lang po at sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Duterte, tayo'y nagtipon-tipong muli kasama ang ating mga kasangga at katuwang sa kalsada ang ating mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Alam niyo po, noong pinag-usapan namin ng aming butihing kalihim na si Secretary Arthur Tugade ng DOTR ang ukol sa TODA Summit na to, nagulat po kami. Bakit po? Dahil naganap pa ang huling ninyong summit noong pang 2008. Kaya naman po, binilin sa amin ni Secretary Tugade na siguraduhing matuloy itong summit na ito. Alam po namin na ito po ang kagustuhan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahalaga po din po para sa amin ang mapakinggan at maaksyonan ang mga hinaing ng lahat ng isiraasalang-alang at kapakanan ng nakakararami. Mga mahal naming tricycle drivers and operators, mahalaga po kayo sa kabuoang pagsulong ng ating bayan. 
Itong ating Toda Summit ay nagsisilbing one-stop shop. Isang gabay para sa inyo, sa mga kaibigan natin sa Toda, kung paano po natin mapapagpabuti ang mga hanap buhay natin at mga regulasyon ng ating tricycle sa bansa. Sa mga tricycle drivers at operators na nandito, maraming salamat po sa inyo. Pawis mula sa pamamasada at binibigay ninyo araw-araw upang mahihatid ang bawat Pilipino sa kanilang destinasyon, dyan man sa kanto o sa kabilang barangay. Sa mata ng nakararami, kayo ay mga bayani. Saludo po kami sa inyong kasipagan at pagtsatsaga. Marami yung salamat sa inyo, sa inyong serbisyo. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mensahe, Yusek De Leon. Bilang suporta sa ating TODA Summit, tinatawag ko po ang ating presidente o president ng NCR TODA Coalition, Mr. Ismael O. Sevilla, para sa kanyang mensahe. Uh, sa, sa atin pong mahal na Pangulo, uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Sir, magandang hapon. Sa lahat po ng cabinet secretary na nandito po ngayon, sa lahat po ng mga uh, uh, chief executive na nandito po ngayon at nagbigay ng oras para po samahan ang inyong mga toda. Sa amin pong butihing alkalde, Mayor Tony Calixto, sa amin pong congresswoman, Emi Calixto, na nagpaunlak po ng venue ito para po sa mga toda, hindi lamang sa Pasay, kundi sa buong Kalakhang, Maynila. Maraming marami pong salamat, Mayor. Maraming marami pong salamat, Congresswoman Emi Calixto. Nung sinabi po sa akin ng PMS na magsasalita ako, marami pong nagsabi sa akin, pare, gumawa ka ng speech, baka mamaya uh, magkamali-mali ka. Pero naisip ko po kung gagawa ko ng speech, wala po sa puso yun. Di ba? Ang, ang adikain no, ng pagsasalita ko rito ay galing sa puso para po pasalamatan ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na pinagkalooban tayo ng isang ganitong kalaking okasyon at napansin <laughs> ang sektor ng magtatricycle. Kagaya nga po ng aking nabanggit, huling nagkaroon po ng Toda Summit na tinignan ng pamahalaang nasyonal ang mga magtatricycle noong 2003 at 2008. Mayigit isang dekada bago po napansin ang magtatricycle ng gobyernong ito at yun po ay pam sa pamumuno pa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po nagugat ang lahat ng ito. Ito po ay nangyari lamang sa isang karinderiya na kung saan natalisod lang po ako ng ating magiting na ngayon po ay nandito sa harapan ang ating uh, magiting na si Sap Bongo. Siya po ang nagtanong sa akin, nakipagkwentuhan, at nagtanong ano ba ang problema ng TODA. So naibanggit ko po lahat, ang lahat ng inaing ng mga magtatricycle. Dahil sa loob ng isang dekada, hindi po tayo napapansin ng gobyerno. Kaya minsan, mga kasama, naiisip ko pa, masarap pang makausap yung tao sa karinderiya kesa doon sa papupuntahin ka sa napakalamig na opisina at pagtapos mong lumabas, walang mangyayari sa pag-uusap. Pero kay Sam Bongo, sa karsada lang po kami nagkwentuhan, natalisod lang po ako at tignan nyo naman, nandirito na po tayo at dinudulog na ang lahat ng problema ng mga magtatricycle. So kanina po, nag-award ang TESDA, ang Pag-ibig, ang PhilHealth. So maraming maraming pong salamat at naging katuwang po kayo do sa mga program, at naging katuwang po kami do sa mga programang ipinagkakaloob nyo. Yan po ang lahat ay makakarating sa ultimo kabababaan ng aming miyembro. Isa lamang po sana ang hinihiling ko sa ating mahal na Pangulo. Sir, mula po nung naging presidente kayo, lahat ng mga nai-interview na papanood namin sa TV, ang tawag sa inyo, tatay. Hindi ko alam kung nagpaalam sila sa inyo na pwede kayong tawagin tatay. So ngayon po, nandirito po ang mga magtatricycle. 
na humihingi ng permiso na kung pwede po ba, kayo na ang maging tatay ng Toda? <laughs> pwede po ba? Siyempre po, ano ba ang role ng tatay? Ang tatay, ito po yung sumbungan. Tama po ba? Ito po yung sumbungan. Ito po yung nakikipag-usap pag medyo tayo merong pagkakamali. Tama po ba? Tatay ang nagsasabi, mali yan. Tatay ang nagsasabi at tatay ang nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Tama po ba? Ngayon, kung pumayag po ang ating mahal na Panguro na siya na ang tatay ng Toda, hindi naman pwedeng wala tayong kuya. Tama po ba? Dapat may kuya tayo. Pwede po ba? So, ako po yung nakikiusap. Baka pwede. Si Sir Sap Bongo ang maging kuya ng Toda. Sir, pwede po ba? So, pumayag na. Tumayo eh. Nagbaw. No? So, alam naman nun natin ang role ng mga kuya. Di ba? Ang kuya ang konsentidor. <laughs> ang kuya ang nagtatanggol sa mga anak kay tatay. Tama? At yun po ay nakikita natin sa katauan ni Sap Bongo. Siya po ang magiging tagapagtanggol ng Toda. Siya po ang magpaparating lahat ng karaingan ng Toda. Kita nyo naman, sa karindirya lang, andito na po tayo ngayon. So, Bilang panghuli po, maraming maraming pong salamat, mahal na Pangulo. Maraming maraming pong salamat, Sir Bong. At nakadoopalad po namin ang mahal na Pangulo. Sana po, ang Toda Summit na to ay umpisa lang na magbubukas ang national government sa pagpansin ng mga problema at sulilari ng mga tricycle. Sana po, hindi po dito nagtatapos ang ugnayan ng mga magtatricycle sa ating national government. Muli po ang ating pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Isang bagsak po tayo dyan. Isang bagsak din po sa kuya ng Toda, Kuya Bongo. Sir, committed ka na. Pasensya ka na. So, marami marami pong salamat. Mabuhay ang sektor ng Toda. Mabuhay ang tatlong gulong. Muli po, salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, Mr. Ismael Sevilla. Sa puntong ito ay sisimulan na po natin ang pag-award ng ating mga e-trikes. Handog ng ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, kasama ang ating Department of Energy na si Secretary Alfonso G. Cusi. Sasamahan din po sila sa entablado ni Mayor Menchi Abalos. Mafeta President Nestor Masilungan, TRO Samson Digma, Tricycle Regulatory Office Head ng Mandaluyong City at si Mr. Arman Komandao ng CPDD. Maraming salamat po, President Rodrigo Roa Duterte at Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. At kasama rin po nating pasalamatan si Mayor Abalos at syempre kasama rin natin si Secretary Anyo. Ngayon naman po ay ikinagagal akong ibalik sa entablado ang kalihim ng DILG, si Secretary Eduardo M. Anyo. Mga kababayan, ang minamahal natin Pangulo ng Republika ng Pilipinas, 
Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down and thank you for your courtesy. <laughs> Interior and Local Government Secretary Eduardo Anio, Social Welfare and Development Secretary Rolando Joseletu Bautista and other members of the Cabinet, Pasay City Representative Amy Calixto Rubiano, Ma'am, magandang hapon po. Pasay City Mayor Antonino Calixto. Uh, good luck po, Mayor. Malapit na. Mandaluyong City Mayor Carmelita Abalos. Say, ma'am. Uh, Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Yes, sir. Uh, Transportation Undersecretary Mark Richmond de Leon. Sir. The officers and members of the Tricycle Operators and Drivers Association, led by its president, Ismael Sevilla. <laughs> Attorney Harry Roque. Uh, si Bongo. And I believe we have another, uh, it would be uh, unfair to forget uh, to mention si Francis Tolentino, no mayor ng Tagaytay noon. <laughs> mga kasamahan ko sa gobyerno, mga kababayan ko, tinanggap ko yung hamon ninyo na maging tatay. Pero, nabanggit rin ninyo na mga kuya at umabante na kayo, eh, saan yung asawa ko? Tatay man kaya ako. Uh, bigyan mo ako ng... Ilan ba ang... Ang asawa ko. Dalawa isang... Dalawang... Ay, bang kukumak na siya pa sa sweldo ko yung pot. Dalawa pa siguro, okay na. Pero mas mabuti kung yung ibigay ninyo, ipakilala ninyo sa akin, maganda na may trabaho. Alam mo, no kidding. Alam ba ninyo ilan ang sweldo ko? Totoo lang. It's 230 something, 32? 36. Yan lang po. Sa totoo lang, harap-harapan ng sabayan at sa inyong taong. Wala na ako hanggang dyan lang. Wala akong allowance, hindi na maauto matanggap ng ano. Yun lang. Tapos dalawang asawa ko. Toto, dalawang asawa ko po. Yung nanay ni Inday ni uh, Polong, pati ni Sebastian, at itong nanay ni Veronica, my, my only daughter with my second wife. Aywan kong itong isa kasi mukhang sumusuka na ng madaling araw. Ah, galit na naman ang mga women's group niya. Huwag eh, tayong magalit kasi totoo naman siya. Ano ba naman tayo ulit? Biology. Pag -usap. Eh, bagay. Yun lang ang sildo ko. Divided by two. Yun ang 
Tag, pag hindi pa ako na on time doon sa nanay niya, sinusugod pa ako ni Inday. At ginagandyan ako kung suntikong, ayaw mo magbigay, kung napadala ko na kay Bunggo. <laughs> Baba na kupitan. Hindi man magmasama yung ano, marami kang babae o marami kang bisyo. Marami kang sugal, marami lahat. Ang problema, wag mo lang kunin sa gobyerno. Diyan tayo nagkakadiferensya. Eh. So I'm very strict about corruption. Hindi naman ako nagmamakalinis. I do not proclaim myself as the cleanest guy in town. Meron rin akong mga but of the matter. Eh, ika nga. Eh, kaso. No. Pero hindi yan sa pera. Baka talaga ako sa... Alam mong isyo sa akin, since 1988, eh wala ho akong talo-talo, mayor hanggang, hanggang naging presidente ako. Hanggang nung eleksyon, hanggang ngayon, puro either patayan o babae. Anong dyan sa dalawa, totoo? So ano bang problema natin? Sinabi ko naman sa inyo, Tao lang po ako, eh kung mahina ako dyan sa immoralidad, if you want to call it, spade is spade. O oh, yan. Nakadalawa akong asawa. May anak ako na apat. Kaiba yung nanay. Pero yung sa sabihin ninyo sa... Wala ako dyan. And... Uh, For the last uh, 23 years, I was mayor of Davao. Eh, pati lahat yung military, pati police na dumaan sa akin, alam nila yan. Ayan si Bato, alam niya. Ayan si Bong, alam niya. Uh, alam mo kasi, ayun, pag nagbabae ka, marami kayo dito eh, kaya, kayo, kaya ako nandito ngayon. Kayo yung target ko. Konsihal, mayor, barangay captain, pakunwari pa, patrulya, patrulya. Sino mang niluloko mo? Alam yan ang asawa mo. Kaya alam mo, lalo na itong Manila, puro motel. Eh, madali sa inyo yan. Kaya lang, ang advice ko sa inyo, Pagkatapos yan, maligo kayo, tubig lang. Huwag magamit ng sabon yung maliliit. At huwag mong dalhin yung toalya, hindi yan sa iyo. Kasi yung sabon, nag-iiwan ng amoy. Kaya ba siya sabihin mo sa asawa mo, ha, nanggaling ako sa pista. Either kung galing ka ng pista, mangamoy ka ng pawis ng babae, o lalaki kung bakla ka, wala na mga problema dyan. May mga relatives ako na, I do not have anything against the, the gay community. Naintinda, sa dormitoryo dito noon, karami namin, ha. Minsan, ka-roommate ko pa. Mas gay. But, uh, we respect each other. Uh, dito, mag-aral namin noon. So, yun. Kaya ang kutsi ko noon, Volkswagen, binigay ng nanay ko noong pumasa ako sa bar. Bago ka magdating ng bahay, kung hindi ka naman torpe, Lumabas ka muna. Pumunta ka doon sa likod, nakaandar yung makina. Subsub mo yung muka mo. Pati doon sa muusok. O sabihin ng asawa mo, saan ka? Ay, may tinignan kami ng mga sakyan. Ah, kaya pala amoy gasolina ka. Ngayon, 
Ganon lang naman yan. Pero sa totoo, seriously now, alam mo, galing ako Lucena kahapon. And uh, nagsalita ako doon. I purposely went there. Kasi malakas ang NPA. Ako naman ang minsahe ko ganito. Layo, baka yung mga mga radical. Alam mo, I was around pag-umpisa nito, estudyante kami. And that was about more than what, 52 years ago. At ako naman kasi, hindi naman kami mahirap, hindi naman kami mayaman. So dito ako nakapag-aral. But kaming mga Pilipino na dumating sa Mindanao, we went there for the greener pasture. Ika nga, baka mas maganda ang buhay doon sa Mindanao kasi wala naman kaming lupa. Ang tatay ko, binata naman pumunta doon. Ang nanay ko, Maranao. But fundamentally, the purpose of the so many Filipinos who migrated, ang mga Ilocano, Ilunggo, went there because of the promised land. And we were told that, uh, especially the American sloganeering, that if you go to Mindanao, it is really a land of promise. Ang totoo kasi niyan, walang mga Muslim magtrabaho sa mga mayayaman ng mga Kastila noon, pati ng mga Amerika nung kumuha ng mga lupa ng malalaki. Because, ay, Kristiyan, Protestante, yung mga Amerikano noon, and uh, it would never work with uh, Islam, a believer of Islam. Not because there was hatred at that time, but simply an avoidance of each other's presence as a matter of courtesy. So nagpuntahan doon mga Kristiyanos, and we thought that was, that there was really something in the promise. Pero lahat noon, when it was subdivided, when Mindanao was cut into pieces, it was done in the city of Manila. 1935 to 40, ang land office dito, Bureau of Lands or whatever, nandito sa Manila. True. Nawala namang nasakta noon kasi napakalawak ng mundo noon. But over time, because of the migration, medyo crowded ang Mindanao. At ang lupa doon binigay sa mga either Amerikano or mga Espanyol. Sila ang nauna. Kasi itong dalawang klase, sila ang humawak sa gobyerno. The Spaniards, and they sat here for 300 years, live up the fat of the land at the expense of our grandfathers. Tapos yung Amerikano. So sila yung nakinabang. I yung yung tangin ng lupa na yan na away. Hindi yung imbinto ng, hindi yung sakin mo, kasahulan ng Pilipino o kadamutan ng tao, either Muslim or Christian. It was the way it was set up. Because hindi tayo. Inuna nila, tapos tayo. Kaya yan ang gulong ngayon. But butit na lang, sinabi sa akin ni General Anyo na everything went well, and I think the uh, yes vote for BOL won. La, alam mo, isang card lang natin yan. Eh. Hindi natin kasi maano, there are so many revolutions. One is the Communist Party of the Philippines who does not know o yung mga leader kung saan sila papunta. 
E ako noon, pati si Bebot Belio, kami yung mga sa dormitoryo na, hindi naman radikal. Pero Bebot comes from a farming town in Isabela. E ako naman, uh, taga Mindanao, uh, nakita namin how it evolved into a social problem. Kaya sa pinaka, ayaw ko lang magyabang because as much as possible, ayaw ko magdala ng media. But when I distribute lands, ayaw ko ng tao. Kaya pumunta ako sa Boracay, yung likod ng Boracay is already worth millions. No, itong mga intrigador na mga mayayaman dito sa putang inang Manila na to. At sinasabi na uh, pinapaayos ni Duterte, ay ko sa talagang kakain ka ng um, all sorts of bacteria. And pinalinis ko. Eh, kabit, uh, ito, bigay niya sa mga kaibigan niya, putang ina, wala akong uh, kaibigang mayaman. Minumura ko nga kayo, di ba? Putang ina, kayo mag... Sabi, bigay ko raw doon sa mga Chinese na... No? Sabi ko, sige lang. Linisin ninyo. Pagkatapos ng linis, marami nang gustong pumasok. Sabi ko, sandali. Tinawagan ko si Kastisyonet. Akala ko ba I told him to be here all the time? Kasi every time kasi, my favorite topic is land reform. I have to date distributed something like 10,000 land titles individually. Mabilis ako. Ngayon, yan ang... Ngayon, yan, yan ang pangako ng komunista. Bakit ano paningin mo sa amin? Hindi marunong mag-type? I-type pa rin. Sabi mo, lahat ng ulupa sa gobyerno ibigay muna ngayon. Sabi ko kay Kasisyonet, now, tapos kung gusto mong magdagdag, pag-aralan natin ang terrain, kagaya ng Negros, pati yung Bacolod, ang landlord-tenant relationship. It was true then in central Luzon, Kasi yung flatlands dyan, para sa tubo, binigay sa mga pamilya. Hindi sila nakapabor sa atin. Sila yung malapit. Sila yung mga opisyal. They got their millions and they are still enjoying it. May kong siguro sila yung dito. Pare, merong lupa dito sa ano. ano magkano gusto mo? Ilang hektarya? Ilan, brother? Hindi marunong mag-Tagalog. Magkano pati yung binabaliktad ko? Yan ang nangyari. Kaya yung Mindanao, ganun. Na pag hindi mo i-correct yan, yung Amerikano, when they started yung Torrance title, yung mga lupa ninyo ngayon, covered by a Torrance title, which is yung finality, sabi ng gobyerno ng Amerikano ngayon, Yun yan, mga homestead. Yun yung pinagbibigay doon. Tagwan ang isang uh, ni Wallstrom. Yung mga taga Sambuanga. 1,120 one, one hectares. Hindi ko taga Dabao ka that del sur digos hanggang papunta na ng boundary. Iyo yan. So, talagang may yung lupa na wala namang pumunta gaya ng Cotabato, ang away naman doon is became the Muslim and the Christians because of territoriality yan. Hindi lang lupa. Pagdating kasi, pag ikaw, Christianos ka, at hindi ka marunong magsalita ng Maranao, Maguindanao, Iranon, Kagan, Tausog, Hindi ka taga roon. Pag ang reliyon mo, Kristiyanos, remember that the Islam religion was ahead in Muslim Mindanao by almost 80 years. 
kaya yung pumunta doon at hindi naman pinanganak doon. And the parents were neither a tausog or isama. Hindi ka talaga roon. Na ngayon, because of the critical issue ng lupa dito sa at ang maraming ilunggo, nagpuntahan yan sila ng Mindanao. At doon naman, kumuha ng mga lupa pag nakita nila yung... At ang tatay ko man, gano'n doon. Now, remember that ang original doon, sinabi ko, ang mga Muslim, so ang revolution nila is territoriality lang. Question of territory. O ibigay lang, o ihati uli, ibagay sa kanila yung kanila. Kasi sila ang wala eh. May pag-i-remember that the highest incidence of hunger in the Philippines is in the arm. Maawa ka sa kanila. Ako naawa rin ako. Talaga makita ko sila nandiyan lang sa highway na ka ulang. So time relief to work it out. Pag pumalpak pa ito, naiwan ko na ko ano yan. Ngayon, I have to shift my attention or focus to Miswari. Si Miswari, territoriality rin yun. Kasi sila, Hulo, Sambuanga, sila yung una doon. Marami lang nagbabaan, Ilocano, ang first is the Visayan. Cebuano, Leyte, Bohol, then came the Warais, di Ilonggos. Pagdating ng Ilonggo, ang Davao City region puno na. So they moved further to the forested area. They had to practically hack their way. Kita mo ngayon, ang, napunta ba kayo ng Jensen? Kung pa, ano mo lang dito? Tingnan mo ang lalaki ng dadaan. Ito maganda. Davao City. Makalakad ka doon anytime. Walang gagalaw sa iyo. Na, anong, anong, anong sabi itong human rights niya? Papatay mo lahat yan. May pinatay ako. Kasi kailangan kong patayin kasi dapat mamatay talaga. At may ilibing na. Ay mabaho na eh. When I was a prosecutor po ako, fiscal ako, I was doing trial work for nine years. Then I became mayor in 1988. Sabi ko, pag umpisa, I'm going to build a city comfortable enough for everybody. Not, 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 uh, comfortable lang ho lang tayo. Sabay ko, huwag ninyong sirain ang trabaho ko. Do not destroy my city because I will kill you. And do not destroy our sons and daughters. Napapakainin ninyo ng siyabo. Kasi papatayin ko talaga kayo. Sigurado yan. At nakikinig ang human rights. Bingi ba kayo? Sinasabi ko na, pagkasinira mo ang mga anak namin, utang ina. Yayariin ko talaga. Nasabi nila, the presidency is a gift from God. I agree. O, hindi naman kami nag-usap ng Diyos, pero sabi lang nila na ibinibigay ng Diyos yan as a gift to a person. Oh well. So I'm working as a president and I will work as a president. Then, sinabi ko, huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kagaya ng Dabao kasi yayariin ko talaga kayo. At huwag ninyong pakainin ang mga anak namin kasi maaabutan ko talaga kayo. Karami kong pulis 
an alam nila puro general kasi general bautista sa army general ano alam mo kung bakit puro generals nakaharap ko ngayon sa cabinet meeting on this side puro kami civilian sa kabila puro military na bakit nagpapalakas ako sa military oh, why should i i was elected by the people i was not elected by the military bakit ako magpapalakas na sa mga polis? May anong utang ko sa inyo? Ang naglagay sa akin dyan sa Pasig River, ang taong ba yan? So lahat tayo, ang utang na loob natin doon sa taong bayan Para sa kanila yan lahat. So para magkaintindihan tayo. Alam nila mismo, sila gumaganoon minsan, ganoon, ganoon talaga ang laro. Kasi matagal akong mayor, matagal akong fiscal sa korte. Bubulahin mo lang ang putang in. Minsan dadating doon, imbis na siya butawas na. So, ako nagpipigi lang. So, may araw rin kayo sa akin. Dumating ang araw naging presidente ako. Hindi ko naman akalain. Alam mo, sino ang nagsuporta sa akin pagka-presidente? Si Aimee Marcos, si Abet Antonio ng Bataan, in the Visayan region and in Cebu City where my father comes from. Ang tatay ko tagadanaw, Cebu, niwala ako isang porok leader. In Mindanao, I was only supported by Angel Amante, governor ng Tagusan del Norte. Then Subiri, then si Magama, the governor ang ito, at Andabaw. Yun lang ang nagsuporta sa akin. Kaya nung nanalo ako, sabi ko, hindi masyado ako sa religiosity. I am so much. Ako, masyadong, hindi ko pinagsasayangan yung panahon ko dyan sa... Eh, nagdadasal ako, pero ako diretso. Hindi eh, mo mapaluhod yung mga santo, santo, puro, santo, puro, santo. Alam mo ba kung ilan ng santo ng katuliko? 5,000. Kilala mo yung magkakong yan? Mamalay mo ba? That's 3,000 years ago. Ano yun kung hindi pala hubog yung mga buang na yun? Sugar. Eh, tapos ka sa katoliko. May pera ka, gawain ka santo. Saan ka dito makita ng reliyon? Lord, sana mamatay si Duterte. Narinig ko, sabi ko, ano? Ang sabi ng mga buwang? Eh, mamatay ka doon sana. Nag Nagmisa sila doon ni Trilliane. Uh, sabi ko, sige. Kayong mga durugista na walang kayong pera pambili ng siyabo. Pag nakita ka ng ubus po, patayin ninyo lahat yan. Kunin ninyo pera, hold up ninyo. O tapos magalit. Una-una ka dyan ng ngayon, galit, masama daw ako kayo. No, no. You know, I'll uh, just remind me to tell you my favorite uh, story. Pero yan ang, hindi talaga ako papayag, maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin, hindi talaga ako nagluluko ko. At saka, it's not a joking, it's not a joke to be talking about it. Ni brutality. Pero napipilitan ako, kasi ganito, mga pariko at mari. Sabi noon ni Secretary Santiago ng PDEA, but he was a former military man, 
Sabi niya, 3 million na inabot ang mga contaminated Filipinos. Ayaw paniwalaan ng mga human rights kasi nga, depensa ng depensa. O tapos sabi ko kay Bato, nung presidente ako, gawain kitang chip PC, chip PNP. Buksan mo yung records at sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong lukuhin. Eh matagal yan eh. Ninong ako niyan sa kasal. Kadeti pa yung kalalabas sila ng PMA niyan. Second lieutenant pa yung asahin ng Dabo. Tagaroon yan eh. Tagaroon yan si Bato, Dabo. So, ang ginawa ko, binuksan niya ang record. Totoo yan. Nagsabi ako sa mga ugok ng mga putang ina ninyo, at binibiro nila, sabi ni Duterte, six months. Ang paradigm ko noon yung nagkakampanya ako, mayor ako. At isip-isip ko, six months, ubos ito. Gabi, patay lang ako ng sampu gabi-gabi. Tapos na lahat yan. Hindi ko akala eh, noong nabuksan, ang putang ina, Kalaban ko customs, pati polis, pati lahat na. Eh, paano mo ma? Ay, mga general na nandun Sila luot nandun. Si Garbo nandun. Na-assign sila sa aswin ng polis, sir. Pag nandiyan kami, sabi niya ni Luot, huwag mag-operate dyan ni Garbo nandun. Tinatapon sila kung saan-saan. Hindi, ang kalaban ko, mismo na ang gobyerno ko. Kaya kayong mga human rights, ganito yan. You shout almost every day ko may nakita naman. You just point to a dead piece of carcass. Tao pagpatay na carcass na yan. Musaan ilagyan. Tawa sabihin mo, human rights. Ang pinatay ko, ang sabi ng poliser, ang pinatay namin, 5,000. Sabi ko, sabi niya, ikaw sir, magkano yun? Mga ilan? Sabi ko, wala man akong pinatay kayo, lang man, sige patay dyan, bakit mo isali? <laughs> sabi niya, sir, ah, Luna, sabi ko, how many? 5,000? Anong sabi ni Bato? 1.6 million Pilipino. Putang in. Putang in. 1 million 6 Pilipino. Addicted to shabu. Reduced to slavery. To a drug called Shabu, araw-araw, pagkasumakay na yung unggoy sa likod at natin maghanap pag walang pera, magnakaw, maghiram, maghold up, magpatay. Tapos ituro mo sa akin, putang inang patay. Ilan? 5,000 and I have 1.6 million slaves dito sa Pilipinas. Sira na ang ulo, wala ng trabaho. If it is the head of the family, tatay o nanay, putang inang nasira yan. Ang pera para sa eskwela, pagkain, pamasay, tapos na. <laughs> tapos paringin mo ako na patay. Dagdagan ko yan sa harapan. Gusto mo sabi ng halika dito, may nahuli ito. Gusto mo, barilin ka yung sarap ninyo. One million six of my countrymen are slaves. Anong gawain ko yan sa 1.6? Alam mo, ang pamilya, tatay, nanay, anak. Pag tinanggal mo ang tatay, dysfunctional na ang pamilya. Bina talaga kompleto yan. Pag ang tatay pumunta doon sa Middle East magtrabaho, minus the father, the family is dysfunctional na. 
pag nagpunta ang mag-asawa doon sa Middle East, the family is totally dysfunctional. Saan iwan itong mga bata? Ang tagdang mahirap dito sa Pilipinas, dito marami, iiwan sa mga kapatid, sa mga, at inaabuso naman kung saan-saan yung mga, mga bata na babae na punta, at kung hindi sa mga kapitbahay nila. Sipin nga ninyo yan. Sige daw. Kaya kung mag-isip ko ng sabo, isipin mo. Pag pumutok dyan, may tinawaan yung ulo mo, eh, ganun lang naman yan. Tapos na. Hindi mo nga alam, binaril ka eh. Eh, 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 hindi nakiintindihan na yan. Sa Bisayan, bagod ko yan. In English, it is my burden. Because kami, itong lahat ng police, military, isa lang yan. The long and short of our oath of office is we protect the Filipino people and preserve this nation as a republic. Yan lang. Wala na akong hangarin. Nakalahati na ako. Just the remaining three years, talagang matindi ito. Tatapusin ko talaga kayo. Sabi ko nga, yung, I'll repeat, presidency is a gift from God. May gift to you. Ang regalo ko sa inyo, utang ina, may freedom. Baka talaga madisgrasya ako ang papasok ako ng kulungan. Para sa inyo yan. Anong makuha ko? May sabihin mo nga, wala nang politika, hindi naman ako makatakbo. Niwala ako ang partido na binabandira. So, napatay ko yung mga ilan. Anong nakukuha ko? Tanginan ko nga kayo. Yung masinsinan. What do I get? What do I reap? What do I harvest? Hatred and revenge and vengeance. Kayo? Ako. Pati pamilya ko. Wala akong kinita. Wala akong, wala akong kinita niya. Hindi naman ako ganun ka baboy na basta ka nang papatay ka ng tao. Pero pag pinilit mo ako, you box me in a corner dito sa kanto, ganunun mo ako. Ang sabihin na, ano, madali lang magpatay ng tao. Ang problema sa sasagutin mo yung um, tama ba yung ginagawa mo, hindi. Ang sabihin mo, um, patapag-tapang. Barilin mo lang sa ulo nga, sabi ko, pag, parang switch yan. Ang, pag gano, wala na. Yan ho, ang, kaya gusto ko talagang pumunta dito. Corruption. Putang ina, ilang beses ko na sinabi. Ilang cabinet members ko nang pinasipa. Cabinet members ko na may kasama ko noong 1988. Nagkampanya sa akin, nagpakamatay sa akin, nagpagutom sa akin. Pero nung pumasok kami, isa lang talaga ang sinabi ko. Iwasan ninyo ang korupsyon. Wala talaga tayong pinag-usapan. Putang ina, paalisin ko sa Ilang, ilang, ito may, ano, may susunod ito bukas. Tapos na ba yung bong? Itong sa dar, yung conversion from agricultural to, siyempre magpo-progress yung lugar eh. From agricultural, forestal, Then you go to agriculture, then you go to commercial. Abutan, abutan ang dalawang taon, abutan ang inamang umalis ka niya. May sabi ko, kung nakikinig sila ngayon, hanap ko ng ibang trabaho. Kung hindi, asahin kita doon sa hulo. 
So sabihin ko na sa mga ubos sayap, kidnapin mo na yung putang inem. Ini mengkami kelabang yang Abu Sayyab Yang kurang Alam mo Tandaan ninyo to Lilipas din ako Maaalisin ako sa gobyerno O baka mamatay ako Before I I really complete the term I'm always conscious of that I may be assassinated or Preparado ako dyan sa lahat Pero ito iiwan ko sa inyo Ito galing probinsya lang ha. Probinsyano style lang ang payo. O pag hindi ninyo nasunod yan, yung mga anak ninyo, magbilang pa kayo ng mga another six o seven presidential election. So, six times seven yan. Pag walang law and order at hindi napotol ang korupsyon sa gobyerno, magdodosa tayong lahat. Tandaan ninyo yan. Pag nandyan yung korupsyon, pati magulo ang Pilipinas, itong mga komunista, ayaw naman makipag So what's the fact? We have been at war for 52 years. Do you mean to say na manalo kayo if given another 52 years? At maniwala kayo kay Sison, kayong mga radikal. Si Maglungsod yung saliw. Tinanggal ko na. Magkasama kami niyan. Kami ni Bebot nga ako, pati sila, member kami ng Partido nang bayan noon. Sumali kami ni Bebot, kaya na kami ang mga anak na, hindi nga naman mahirap, hindi naman may pera. Pero kami yung nasa gitna ng pagitan ng mga, ano ba itong, ano natin, uh, ano ba Tagalog nitong yawa ng society? Lipunan, Mag-aral kayo ng Bisaya para hindi na mag-isip. Isip pa ako dito. Eh, nakakalimutan ko. Eh. Kaya pag pumasok na sila, lahat-lahat pumasok, ah, sabi ko, bot, hindi ako pwede dito. Hindi ako pwede ng arm struggle. Sabi ko sa kanila, magtayo tayo ng Communist Party of the Philippines. Pero bitawan ninyo yung armas. Sabi namin ni Bebo, hindi kami pwedeng pumatay. Hindi kami pwede talagang pumatay ng Pilipinas. Paghanap na lang tayo ng kalaban, huwag ka po ako Pilipino. Kaya, pero ang ano namin nagpaiwan. Kaya kami nagkakaintindihan. Kaya nung pinapasok ko sila sa gobyerno, Jody Tigualo, si Mariano, Ang ginawa naman, okupasyon. Pag may makitang lupa dyan, mga kadamay. Kaya sinabi ko sa mga sundalo, may paraman sa kanila yon Sabi ko, alam mo, relax lang kayo. Total gagawaan, may panahon pa. I'll make you another one. Hayaan mo na, bigay mo na sa mga kadamay. Pero nag-warning talaga ako, pati doon sa Bakulo. Putang ina, huwag talaga ninyo akong luluin. Let's say kayo. Pag ginawa ninyo uli yan, I will order the military and the police to evict you at pagkalumaban kayo, sabihin ko sa kanila, matayin mo para magkaintindihan tayo dito sa mundong ito. Ano pwede yung gano'n? Basta na lang. Eh, kasali ako noon eh. Ako nga yung kumukuha, tanong yung mga si John Anion, army yan. Bay, ba, si Rolly Bautista. Ilan sundalo nila over the years na capture dyan sa mga komunya. Ako yung kumukuha doon sa bukid. Ako yung lumilipa doon ng helicopter tapos eh, ibigay mo yan. Kasi magkaibigan, magkaintindihan kami. 
sa aming pananaw at ano ang dapat sana para magandang buhay ng Pilipino. Kaya ganun, marami kasi tayo. Ako ay ako makipag-away ng simbahan. I do not want to mess up with it. Pero talagang sobra tayo. Do not believe in that shit that we will ever be sufficient, self-sufficient sa pagkain. That can never happen. All through our lives and the lives of your grandchildren will have the to depend on importation. Pag tumaas yung fuel, alam mo, hindi ninyo naintindihan ganun eh. Noong after the war, every country was developing their own resources. Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Philippines, Brunei. Alam mo, aywan kong bakit nangyari ito, but Indonesia, Malaysia, Brunei, binigyan ng oil, langit, tayo wala. Kaya pag nag-increase yung, pag nag-away doon sa Middle East, o napipressure ang era ng Amerikano, kasi pinipikon niya, hinihold niya yung supply, at nagsisimpatiya naman yung mga Arabo. Kaya bina, pinipigilan nila, nagmamahal yung supply. Eh ang Indonesia, Malaysia, Brunei, meron sila. Sabihin mo na taasan mo man, pigilan natin ang ating ang presyo, ganun pa man. Bakit? May sarili tayo. Ngayon na itindihan ng Pilipino, guberno ko agad. Pagka tumaas yan bukas, tingnan mo, Automatic yan, kinabukas ang tataas. Why? Kasi lahat ng nakikita mo sa mundong ito, pati lahat ng sakyan mo, puro langis yan. Ito gawa ng langis. Yan gawa ng langis. Yan inupuan mo ng langis. Ito gawa ng langis. Baski electric. Bakit? Ang makinarya niyang gumagawa, paano patakbuhin? Hangin? Walang solar. Walang wind power dito. Eh, Luzon, doon sa dulo ng Iloko. Talagang pandarin mo. So was the fuel. Oil, bunker. O pag andar yan, yan, gagawa na sila. Oh. Pati yan, lahat siminto, pati ito. Kaya ang oil, pagka tumaas, ta- sasabog talaga. Yan o to, sino bang gago? Kung mapigilan ko, kung mabunga nga ko lang yung mga yawa na yan sa... Hmm? Pero wala mo naman tayo magawa. Kung madala ito sa... Barilan, matagal nang patay yung mga yawa na yan. Ngayon, ang totoo dyan. Baski patay ninyo ako bukas. Baski palitan ninyo ako kung sinong ipalit ninyo na aktor dito sa Pilipinas. Ganon pa rin yan. Oil. Langis. Nga magtaas yung presyo ng ang ano yung inyot? Tricycle o yung makina? O yan, yan. Ngayon, wala man tayong panahon at hindi, hindi ko mang kayo kaya nga yayain Just a few of your leaders. I do not have to, the, the time to talk in detail kung ano talaga gusto ninyo. Merong pwede, may ibigay ko kagad, may hindi. Gusto mo ng alibyo sa kahirapan ng buhay, gusto mong tapusin, ay maraming lason doon sa... Maraming daga dyan eh. Hindi, painumin kita. Oh. Gusto mo tapos na? Ganito na lang. Alam ko, kasi mayor ako. Hindi mo ako maloko ng istorya yang. Oh. Alam ko lahat yan. 
23 years ako mayo. Hindi ako nang yayabang, ha? Kung wala yung building nyo na matataas, puta kayo ng Dabao. Sino ang taga-Dabao dito? Kayo, NPA. Mga NPA. <laughs> Ay, mga radikal na ano. Transmission, transmission. May kayo gawain ko ng Twitter ka dyan. Oh, ang mga radikal. Eh, kita mo? Wala na mag-amin? Ganito, simple lang yan. We are here to serve. Wala kami ang ginagawa dyan kung hindi magtrabaho. Yan ang buhay namin. Yan ang trabuhay ni Anyo pati ni Bautista. Kailangan umupo yan sa opisina, magtrabaho kagaya ako. Kusi. Yun ang trabaho namin. It's just a matter of telling us na ganito ang problema, Mayor. I do, do not call me President. Just call me Mayor. Mayor, ganito ang problema natin. O sige, o, ano gasolina? Tawagin ko si Kusi. Paano ba itong gasolina? Paano ba mag-subsidy nito? Paano ba babigyan ito ng tulong? Siguro, pag uwi nila, bigyan natin tag-isang ganun. Hmm, pati limang taon na libre na baterya para magtun. <laughs> Magano lang kayo. You just, because we are there to work. Wala akong... Alam mo, sa totoo lang, nandiyan yung cabinet na yan, yan sila. Si Roque, cabinet member mo yan. Tanongin ninyo yan sila. Walang commercial paper sa akin. Yung mga kontrata na mga reclamation, mga MRT, di dumadating yan sa APNIS. Kanila lang yan. It begins and ends. Ano si Pagkor? Ni minsan, ni minsan, may, may Diyos. Ni minsan, wala akong tinawagang cabinet member. You can ask Kusi Anyo. Di ako matawag, tumatawag. Di ako tumatawag kasi naasar ako itong binigay ni Bong na cellphone. Saan makita ng cellphone? Isang tumbok mo, lima kalikta marabalabas? Putang. Klase. Apple, mahal daw, ganun. Oh. Hindi nga ako ang anon. Ito, totoo talaga ito. Sana hindi lang kinig yung... May kaibigan ako. Birthday niya. So, gigreet ko ng happy birthday. Nag, nag, ano, nag-text ulit. Minigyan ako yung picture na nag-gumaganoon sa tawag nila. Anong tawag niyan? Bumirang? Kasi nga ganoon. Hindi man ako marunong ng, kasi ang, ang, ang akin talaga is yung nukya lang. Yung pindot-pindot. Ngayon nga, marunong pag, pag ganoon mo, ikaw ang gustong pasundi niya. Pag ganoon mo, dalawang number, dalawang litra. Sabi ko, putang yan. Ginagawa tayong gago nito, bong. Ayaw ko yan. Minsan, kinalikot ko. E sa cellphone ko, nandun lahat yung pangalan. Ang mga kaibigan ko, babae. Ang wala doon, kasi memorize ko na yung sa asawa ko. Kaya ayaw ko nga mapindot eh. Ngayon, minsan, tinuruan ako ng mga polis. Ah, sir, ganito, sir. Kinaumagahan na kalimutan ko. Wala na talaga eh. So, sige na ako ganun. Putang inan to. Sabi ni Bong, nag, sa kaganon ko, nag-create raw ako ng Viber. Putang. Pag uh, lahat, ang sagot, putang ina mo. Nga, nga, nga. <laughs> Napindot ko, nag-viber ko, 
Napindot yung lista ko, nasend lahat. <laughs> no more. <laughs> yung iba nagpatawad, yung iba wala na. Wala na. Hindi wala na. So, ganito na lang. I am not ready to listen to you now. We do not have the time. Uh, I, I want, uh, but kung magsabi ka lang, 200 ganon, representatives, I can accommodate you. Uh, sa, sa opisina ko. Hindi ba rin yung ano, hindi, hindi ako babanggit ng Malacanian. Sa opisina ko, hindi sa Pasig. Ayaw ko nga tawagin niyang tinerahan ng mga mga ng mga dayo. Nagpapalaki ng bayag nila dyan. Ha? Matawag lang dyan, opisina. Usap tayo sa opisina. Then we can discuss it. Sabihin niyo kung ano yung problema. Kasi it's about livelihood. Tawagan ko si General. Tawagan ko. Alam mo kung bakit niya, Sir Puro? Ganito kasi yan. Matagal ako sa gobyerno. Wala akong sa... Wala akong masabi dyan sa bureaucracy. Pero yung bureaucracy na yan, may iutos ka. Ang tagal. Nakita mo yung sa daro. Kung yun na magdebate pa sa iyo. Sir, hindi po ito yan. Ganun, ganun, ganun. I, mean, I do not have the time for yung kagaya noong sa Marawi. Eh, wala namang kamalamayaman. Nag-retire na si... Nung nakita ko, tinawag ang kasama niya. Sabi ko, magkawaan mo ako. General in De Rosario. Nakaproblema ako dyan sa... Hmm, alam mo, maraming nakawala. Eh, tinawag ang ko si... Kung asayin lahat sa Mindanao yan, kilala ko yan sila. Sabi ko, pakialam mo mga ito. Diyan, diyan, anyo. Hindi niya alam. Sa lahat ng military diyan, ang pinaka, ang pinaka, hindi ko masyado, yung kakilala over the years si John Anyo. Una kami nakilala niya, hindi niya sa tumatawa. Doon sa bukid. Tapos dumating yan siya na, ay general eh. Ay, tawag ko sa kanila, sir. Nagsisir ako lahat sa kanila. Sir. Tapos, pakilala kami. Tapos, bulong ako doon sa isang colonel sa ano. Bakit yung si ano? Si ano yan? Si ano? Bakit hindi yan tumatawa? May galit sa akin? So, wala man siya. Hanggang ngayon, hindi tumatawa sa awa na Diyos. Hindi talaga tumatawa. <laughs> Pinaka-stricto na. Kuya, gusto ninyo ng trabaho? Ayan. Trabaho tayong lahat. Oh, puro mili. Isang utos nila. Burakay. Burakay. Sabi ko nga, ibigay ko raw sa mga yan. Ang ginawa ako sa Boracay, nung nagsabi na sila, Jal Anyo, si Mato, pa, si, si Berna, sabi ko, sabi ko, sige, atras na kayo dyan. Tinawagan ko ang dar. Yung likod ng Boracay, likod ng beach, ilan reform mo lahat yan. Yan lang ang land reform na binigay kong lupa milyon na yang lahat ng ano nila it's worth about yang nulo nilan reform ko binigay ko doon sa mga ate ayo inyo yan paghintay lang kayo ng 10 years pagbili ninyo yan yang lupa na yan yang taguan hektare niyo diyan kikita ka diyan ng mga 10 million at least, mga anak ninyo, makatikim ng pera talaga, ng pera kanina. Yan, ginawa ko. Kasi marami ng kabol, eh, buraka eh, magtayuan ng bahay doon. 
Marami yung nagtatanong, ano, kailangan, sabi ko. Tawa ko si Dar, sabi ko. Gawa ka ng proclamation. Gawa yung land reform area. Punta mo doon. Tapos, hindi ako pumunta ang Boracay, sa likod ng Boracay, gabi. Walang ilaw. Sabi ko, ito. Oh, yung t- Sumalis ako. Kasi nung before that, mag-opening na, nakabalantra kasi dyan, salamat, Presidente Duterte, gano'n na, 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 tumatayo ang balahibo ko dyan. Bayad na ako. Kaya ako ho, hindi tumatanggap ng award. Huwag din nyo ako tanggapin ng award, tatanggihan ko kayo. Hindi ako tumatanggap ng award. Ever since, sa Dabao, nagpa-hostage na ako noon. Ang mga taga-Dabao ang may alam niya. Dalawang beses, tinanggahan ko yan. Kasi trabaho ko. Trabaho ni Anyo, trabaho ko yan ni Bautista, trabaho ni Kuse. Pag namatay kami dyan, dapat lang kasi bayad na kami. May sweldo eh. Ngayon, bago tayo mag-announce dito sa... I- ibigay mo ito? Ah, yun na. Tapos may... Ah, magparapol si... Kandidato ka dito, hindi ko mo manalo. Eh, hindi yan siya manalo. Basta yung dosintos ibigay niya. Hindi man siya taga rito. Mas pati ka man. Magbigay ka ng, parapol ka ng sampo, sir. Ma- magkano ang isa niyan, sir? Five hundred. Five hundred thousand. Ah, magdagdag ako ng five. Ipara. Ito ito pa ba Para lang sa mga babae na maganda wala. Kapangit din yun. Babae lang ang ang sa akin. Bakit ito magbigay sa inyo? Lalaki, magkamali, magkamali pa. Wala kayong kasali, mga pangit. Babae lang. Baba, wala ito. O, oh, yan. Maglapit ka nga. Bantay, ha? Yan pa naman babae, ganun. Pagbayan, ha? Ganoon yung babae. Malapit-lapit pag gano'n. Sige, akala mo rin. Maligawan mo. Pag mo, oo na. Karoon na ng problema. Ay, nako. Pag hindi kayo gano'n qualified kayo. Walang iyakan pagkatapos, ha? <laughs> Hindi, ito to. Hindi, para sa lahat yan. Nagdagang ko ng five, so ten. And uh, ang last ano ko is, I said, I cannot entertain or hear you out in one sitting. So I would be very glad if you can communicate with your barangay captain, your mayor, or whoever, o kay Bong. Now, maidagdag ako sa inyo. Sa inyo lang ito. Kung ayaw, ayaw ko kasi maggawain ng ano, politika. Pero ito si Bong, ang totoo nito, ang kaibigan niya na sundalo ang aid ko. Naglaro sila ng basketball. Yung bola pa naman, papunta doon talaga sa aid ko. Nung sinalo niya, diretso tumba na matay. Totoo yan. So, siya ang kilala ko, sabi niya, Sige, Mayor, ako na lang muna ang mag-assist uh, sa iyo. Kasi namatay na si Jimboy. Kilala mo yung pe. So, yan ang nangyari. So, ito naman si Bong. 
Bong really is a batanggenyo. Ito yung mga tesoro, yung Spanish tesoro ng barong. Ayan. Ang tatay niya ang Chinese. Pero ito si Bong, batanggin yung Bisaya ito. Dabaw eh. Pagdabaw. Hindi talaga yun siya, it's not considered sa Dabaw. Chinese but more of a batanggin nyo yan sila doon sa community namin. Uh, yan sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga. Sabi ko mga itinawag eh, nila sa Congress. Kagaya ng anak ko. Pinahiya nila ng ganon. Baski na wala, wala, wala silang makuha. Wala ka naman talagang makuha. Sabi ko lang sabi. Sabi mo lang totoo. O paglabas niya. Puta. Bong para sa Senado. Bong para. Ito. Ayan. Ngayon, kandidato na. Alang-alang naman na hindi ko tulungan. Mabait. Honest. Yan ang isa, yung number one talaga. Alam niya ang ugali ko. Honest. Pagkatiwalaan sa pera. At maraming pera to. Siya taga-dabaw. Siya taga-dabaw dito. Tesoro printing. Kano yun naman yan? Kalaki niyan. Biggest in Mindanao ang printing press nila. Doon lahat na minamakso, pati yung peke na ano. So, si <laughs> Ne, uh, Toto, if you want an honest uh, tsaka masa, nasa, hindi, ito si Bong, medyo anak ng may, pero na, nasanay ito sa akin. Marunong ito magdiskarte ng kapwa-tao niya. Kasi natuto sa akin. Ma masa talaga yan. Alam mo, ang masa, ako sa Davao, hindi ako tumatawa. Totoo lang. Galit ako pong mukha ko. Mainit ulo ko palagi. Pero pag ako na magbaba doon sa Davao, paski anong mura ko sa tao, tanongin man sila. Pagkatapos, so yaw-yaw ako, tapos magpalakpak yan sila. Ayun na. Mayor, ang merienda, na sila, nasanayan sila sa akin ng ganun. Sige, merienda, libre, pero kamali ka, mm -hmm. Libre living. <laughs> Pagkoro, marami pera yan. Ang credit line ng pagkor sa Puneraria, good for uh, 100 million. Ilang kabaong yan? Ang ina kayo dyan. Hmm? Huwag kayong pumasok sa nakakasira ng bayan natin. Yan lang talaga. Ngayon. Huwag kang pumasok nakakasira sa mga anak natin. Kasi kung gawain sa iyo yan, maghuhurumentado ka. I'm sure. So huwag yan ganung masakit masyado. Because I said, alam mo kasi, yung isang durugista maghanap ng isa yan para suportahan yung bisyo niya. Ito namang gagong to maghanap ng isa pa. So, kaya umabot ng milyon yan. Ganun yan eh. Hawaan, hawaan. Natapos, mag-drawing ka lang sa akin na may namatay dyan. Na salvage. Hindi mo nga alam kung sino pumatay ng putang inang yan. Kaya ako naman, sa kasuplado ko, ayan, may sinalvage. Ah. Ang mabuti nga. Itong ina niya. Pero talaga, wala akong alam-alam. Pero pag ginanon mo ako, ganun talaga ako. Pag sinabi, pinatay ni Duterte, oh, totoo. O tapos, ganoon ako magsagot. Tanong yung mga tagadabaw. Ganoon yung mga ako. Hmm, totoo. O tapos, anong gusto mo? So, yun lang. The most important thing that I can really tell you now is that you have an access. Lahat ng Pilipino, hindi lang kayo, may access sa akin. So, channel lang. Oh, you can go to secretary anyo. Medyo hindi lang yan tumatawa, pero mabait talaga yan sa toon lang. Nagluloko lang ako kanina. Pwede talaga yan siya tumatawa. Eh, ganun ang ugali niya. Ba't yung magawa? 
Mag, magbukas kayo ng channel, baski niyo. Ayaw naman taga gobyerno. Tapos may isa, akong wala dito, para ba ako kung makalimutan, iboto na niya pag hindi, 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 hindi yan ang ibigay ko sa inyo, karumata. <laughs> Yung pangguyod ng basura. So, mga kanyan. Bawiin ko yan, palitan ko ng kahoy. May isa akong gusto rin. Ito tao na ito, alam ninyo yan. Galing ito ng probinsya na noon por uh, medyo brusko ang tao pataya noon. Pero ito naging mayor. Napakabait. Wala kang narinig ni isang ay, sa akin pa marami. Ito si Francis ni ni, ni Pusa o nang sinapak ito. Ang bait talaga nito. Totoo, alam ninyo yan. Francis Tolentino. Trabahante pa. Walang ano yan sa Ilang mayor yan na hindi lang manalo nung last election. Pero ako, I hope you'd under... Alam mo, Pilipino man tayo. Alam mo ninyo yung kalidad ng tao pinipili ninyo. Hindi bang kayo bubo? Alam ko man kung sino yung popular, sino. Pero, you know, maawa ka sa bayan mo. Huwag mo naman masyadong idein yan talagang walang alam na ito, abogado. Si Bong graduate ito ng Lasal. Baka kala na porbizano yan. Mamili naman kayo na bahala na ma maluko kayo dyan sa mga Ano-anong bagay, hindi ko lang masabi. Pero pagdating sa gobyerno, mamili naman kayo ng tao na dapat sa gobyerno. Maawa naman kayo sa bayan ninyo. Yun lang. Tapos si, si Bato nga. Hamer is Bato Bong. Mga, ah, kapakyaw. Alam mo yan si Manny, maraming kaibigan niya taga Davao. <coughs> Palipat-lipat yan ang residence. <coughs> Nung bago pa siya nanalo, lahat bahay niya, binili niya sa Davao. Yung rising pa siya. Yung una mga properties niya. Sa gabi-gabi yan, makikita ko kasi nagbibilyar yan. Buong gabi. Buong gabi. Ewan ko nga kung paano niya na ano niyang trabaho niya. Nandiyan niya sa bilyaran, basta na sa probinsya. Ay ako, siguro ngayon, mayaman na may sarili na siyang bilyar yan. Pustahan. So, yan lang ang hinay ko, si Buong Francis, ako may isa ako. Pero alam ko mayroon kayong assistant. Alam mo kung sinong babutuhan ko? Alam mo, Freddy Aguilar. Alam mo bakit? Akala lang kasi ninyo si Freddy Maganda. Pero Freddy Aguilar is the only singer na kita ko na may minsahe ang kanta niya. Lahat na kanta niya. Very hard. Mahirap gawin yan. Marunong mag-English yung tao. Pero lahat niya kanyang Pilipino. Ano, ano. Tsaka lahat, lahat, pipi at bingi. He's trying to convey a message to the country. Yung iba, mag-usap lang tayo. Siguro kung sino lang gusto ninyo. Pero may, may ticket ako. Yung nandiyan na. Ah. Yung sumuporta. Yung sinuportahan ko noon. Mahirap naman hindi ko gawain ngayon. Pero ito ang sinabi ko sa taong bayan. Ang armed forces, pati ang police, mga mayor, neutral yan sila. Yan ang pinangako ko sa inyo, and it will be done. Walang kandidatong panigan niyang mga yan. Neutral talaga. 
Ako, Presidente, kas politiko, I may campaign for those who help me along the way during the crucial moments of my life. Well, pero yung iba, mahala na rin. Piliin lang ninyo, medyo gamitan lang ninyo ang konting mathematics para hindi mag makawawa ang at least pag boto na be able to explain anong bakit ito ang stand niya, ito ang mangyari, ito ang hindi mangyari. Uh, try to figure out something that is good for the country. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa punto pong ito ay uh, tatawagin na natin yung unang batch para sa ating photo opportunity kasama ang Pangulo. At gaya po ng uh, ipinangako ng ating Pangulo, Meron po tayong lima na unang bubunutin, karagdagan dun sa kabuang sampu na mananalo ng e-trike. Kung hindi kayo marunong magbisaya, problema ninyo yan. Ha? <laughs> hindi ko problema yan. Ang nidaog, <laughs> entry stub to the summit January 23, 2019. Number 4, 7, 9, Two. Isang ganon. Sampu ito. Kasi dinagdagan ko ng... Sana. Ipagbili mo yan, tatlong taong inuman yan. <laughs> Kunin mo na, saan yung... Doon ka na sa li, master list nila. Sino ba yung charge yan? Yung pangalawa. Number 50... Zero five one. Five zero zero five one. Five hundred fifty one. Hi, I'm in Kagwang. Tignan 
ਨੇ ਟਿਕੇ ਤੇ ਜੋ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਅਲਮ ਪਗਵਲਾ ਕਾ ਦਤਨ ਤੁਮ ਲੋਨ ਕਰ ਲੰਗ ਤੁਮ ਲੋਨ ਕਰ ਲੰਗ ਇੰਦੇ ਕਮਾ ਸਕਤਾਂ ਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਕਨ ਮੋ ਪੰਗਤ ਅੰਗ ਪੰਗ ਤੁਲੋ ਉਹ ਬਿਸਾਇਆ ਦੀ ਤੋ ਆ ਬਗਿਤ ਪਲਾਗਿੰਗ ਤੂ ਸੈਕਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਕਸ ਨਾ ਤੂ ਸਿਕਸ ਵਨ ਵਨ ਕਿਨੀਹਿਲਿੰਗ ਪੋ ਨਾਮੇ ਸਲਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗਿਆਰੀ ਨਾ ਮਨਤੀਲੀ ਪੋ ਨਾ ਕਾਉਪੋ ਅਤ ਮਹਿਨਾਹੋਨ ਹਾਬੰਗ ਇਸਨਾ ਸਗਵਾ ਅੰਗ ਰਾਫਲ ਮਰਾਮੀ ਸਲਾਮਤ ਪੋ yan talon wala gratulations no kore ma oi mare classmate ke to sa grade 6 mo classmate ko sa grade 6 2611 Kumo sta ka Classmate ke to sa grade 6 nong nag second year kami nagtanan Kaya na buntis Ang aga ng anak mo eh buti nakita pa tayo Pangapat na ang ang sa imo Ore men ang akin pa na Ah Entry stub ang numero ng ni Gawas dere It's 5 3 2 Zero. Libat mana nak tahu tu? nag-uwi yun barangay captain siguro to hindi ito ito sa so, uli yung isa ah. oh, sige ito na ang sunod if you're not here you don't get it kasi yung nandito lang kasi yung yung nawala dito barangay captain na sa kabit niya yan sigurado Number 5 Makasunod eh. Ina bonot na. 'to disqualified na 'to. Na 'to baka nag hit hit sandali sa. Dalawa pa. Francis. 
กาดอกสนักส์ปุ่ยตัวอาศัยกอดบุลล่าบุลล่าสนักส์ยูนับบุนุตก็พีเอ็มสนักส์บุลล่าสอรี่สอรี่มาเล่มาเล่สอรี่สอรี่จอลี่บีย์ยงนับพนัลุนยอ Number four, five, five, two. From Tagig. Four, five, five, two. Sir Al, bunot at ayo. Oh, four five five. Yata. Meron ba nyan? Ako lang. Next. Francis oh. Oh next. Sino ng gusto mabunot? Dami. Two nine four two. Taka pasig. Bangka yung iyo hindi motor. Tera? Tera nera? Ay nena. Two nine four. Two nine four two. Ito yung panlima. So another five. Lima pa. Lima pa. Oh another five para o. Bat may mga preso jan. One four two zero. One four two zero. Meron. One four two zero. Ayan ayan meron. Ato pa 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 lang. So, ito yun yung pang-anim, no? Oo, pang-anim yan. Hindi. Hindi lang. Sunod, pang-pito. Okay, sige. One, zero, three, six. Saan? Wala. One zero three six. Ayon ayon. Next. Pangwalo. Two zero two seven. Two zero two seven. Meron? Wala. Ulitin ko at two zero two seven. Ayon ayon. Taka Marikina. Nahulog. Ikot natin, ikot. O si, yung presidente naman ang bubunot. Para pasay daw. Sige, ikaw. Ikaw, ikaw.
3-0-0-0. Ikaw yata, nabun nabunot niya yung sarili niya. <laughs> 3-0-0-0. Puro doon, no? Last. Sir Al, ikaw lang, sir. Ikaw, 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 ikaw. Let's go. Eight nine zero zero. Eighty nine zero zero. Ayon. Taka malabon. Tama? Eight nine zero zero. Sa punto pong ito, tinatawagan natin lahat ng mga nanalo dito sa ating raffle, Mama Emma, na umakyat sa entablado para sa isang photo opportunity kasama ang ating uh, Pangulo. Muli, tinatawagan natin yung uh, sampung nanalo sa ating raffle draw para sa isang uh, photo opportunity kasama ng ating mahal na Pangulo. Tapos next sila na ma'am, di ba? Maraming salamat. Maraming. Thank you very much po. And congratulations po sa lahat ng mga katoda natin na nanalo, Steve. Alright. Matapos yung mga nanalo sa mga sa ating raffle, ay tinatawagan naman natin yung uh, mga miyembro ng NCR Toda Coalition. Alright. Para sa ating uh, photo op. At yung third batch ay maghanda na rin. Ang third batch para sa ating uh, photo op with our president. At sila po ang uh, mga official Federation Presidents ng TODA sa NCR TODA Coalition. Salamat po sa lahat ng ating uh, opisyal ng NCR Toda Coalition. Maraming salamat po at isusunod na natin ang lahat ng uh, mga opisyal mula sa DOTR, Department of Transportation, at sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sa mga uumuwi na po, meron tayong uh, dinner na makukuha nyo po sa ating exit gate. So once again, yung mga nag-uuwian po, meron tayong pa-dinner sa ating Exit gate. And meron pa po tayong uh, patuloy na programa right after po ng mga photo op kasama ng ating mga officials. Of course, we have our special guest from PAGCOR. The PAGCOR 4. 
and Norma, Norman Mitchell. Alright, so abangan nyo po yan. Meron pa tayong uh, programa. So, kung maaari po sana, eh, samahan nyo pa rin kami. At meron pa tayong uh, mga May mga pamimigay. ipamimigay pa po kami. Hindi po dito natatapos ang ating programa. So, mga, sa mga sandaling ito ay uh, kasama po ng ating Pangulo ang mga opisyal ng DILG at ng DOTR. Inihiling din po namin sa lahat uh, ng mga katoda natin na manatili munang nakaupo at nagpapatuloy pa po ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng opisyal ng DOTR at ng DILG. Alright, maraming salamat para sa ating mga officials. Hiniling din po namin sa lahat ng mga katoda natin na manatiling nakaupo dahil uh, nakasarado pa po ang ating gate. Manatili pa muna tayong nakaupo Maraming dahil nagpapatuloy pa ang ating programa. At hiniling din namin kayo na maging uh, kaisa sa gagawin nating groovy. Alright, lahat tayo magpa-participate para sa ating uh, groovy. Maraming Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Muli, mga kababayan, ang mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Muli, palakpakan po natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. Hiniling po namin sa lahat ng ating mga katoda na manatili munang nakaupo. At uh, hinihiling din po ng uh, Pangulo ng NCR Toda Coalition na wala munang aalis sa lahat ng mga miyembro ng Toda. Bawal pang umuwi. Hindi nyo makukuha yung e-trike at e-bike nyo pag umuwi. At meron pa tayong mga natitirang... Uh, 
Marami pa Giveaways. tayong yes, uh, ipamimigay. At may pa-dinner po tayo. So, relax naman po tayo. Ayan, inihiling po namin na manatili muna po tayong nakaupo at meron pa hong nakahandang mga raffle prizes para po sa inyo. So dun sa mga hindi pa po nabubunot, meron pa po kayong pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon.
check, check, hey, check, one, two, three, four, hey, check. Cellphone na lang. Oh. Wala na raw. Maraming salamat sa pagkulungin dito. Anyway, uh, 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 oh my God. Well, uh, so, uh, uh, I just want, I just want to say, uh, thank you.
Maraming salamat po sa ating uh, mahal na Pangulong, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At uh, siyempre, pagpapatuloy natin ang ating programa. Meron tayong uh, nakahandang uh, intermission number para sa inyo. Ayan, kasama natin ang Pagcore 4 at si Mr. Norman Mitchell. Palakpakan po natin sila.